我是说，安藤买了你的画带走了。那他说为什么吗？他说，如果竟然可以给你幸福，我会为你感到开心。为什么？从这幅画就会感觉到了，他想让你幸福。干嘛要让你知道？他人都走了，你还想干嘛？没有，他什么都没说。买那画不是为什么的？哎，他花钱买画还要解释那么多啊？那是你因为你不懂画画人的心情。对，我不懂，那是因为你从来没有让我懂，一直以来都是你在看我的故事。你什么时候才要说你的故事给我听？你为什么画画？阿妈为什么又不让你画画？你从小在高雄长大，又为什么来台北？你只有阿妈，那爸爸妈妈呢？这些事情从来不告诉我，我怎么会懂啊？完全没有印象，我只知道他是个画家。我妈当初不顾阿妈的反对，嫁给我爸。可是没多久，我爸就失踪了。失踪？他没有跟你们说他要去哪里吗？就抛下我们，就走了。跟我爸妈一样，我想他有他的苦衷吧。我问我妈妈，爸爸去哪里？我妈也不知道。我妈只说，爸爸一定会红，会被很多人知道他。所以阿妈是因为这样，才不让你画画。那你妈妈呢？我爸失踪之后，我妈就生病了。只好把我带回台北，可是没多久，我妈就去世了。那后来，你有你爸爸的消息吗？啊，你不想说也没有关系。他可能在上海。上海。你怎么知道？我那时候被张东明骗去上海，还把我的钱跟机票偷走了。虽然很衰，可是不是因为他的话，我也不会这么接近我爸爸。张东明，慢点。你爸爸的话，他那时候吃饭没有钱，拿画去抵押的，所以你才会在幸福幺三幺打工。我想，既然他这边出现过，一定还在出现。可是我等三个月，他还是没出现过。秦朗，唱歌给我听。哪一首？哪一首？你就只会那一首啊！你要我唱就唱啊！你不唱，那我就……哎，好了，唱了。啊，朋友，请你听啊听啊听，我唱歌来问候你。有什么事，请啊请啊请，我能够帮助你。在春天、夏天，冰啊冰啊冰啊，秋天可怜。
清朗呢？嗯，呃，他去九把刀那儿啊。哎，听说他书卖的还不错哎。哦，真的、啊？嗯。算了，这不是你能做的，没有我做不到的事。阿妈，嗯，你让秦朗画画好不好？我不想谈这件事。可是能让秦朗做他想做的事，不是很好吗？他能做的事，都是不脚踏实地的事。画画只能当兴趣，不能当饭吃。可是，难道为了吃饭就要秦朗放弃梦想？你懂什么？你们有钱人可以把画画、弹钢琴当成兴趣，等到有一天没有钱就知道。阿妈，秦朗他真的很有天分。你天分？多少艺术家就仗着那点天分，然后就忽略了现实，啊，就这么耗了一辈子。这种人呐、啊，满街都是。你不让他试试看，怎么知道？你以为我没让他试过？他要是真有天分，早就成名了。可是每个人机会是不一定的，有的人甚至等了一辈子，到死了之后才成名。除了毕卡索之外，大部分画家都是这样子。难道就为了死了以后的事，就不顾活着时候的事了？不顾自己。不顾家人，我绝对不会让秦朗想他爸。可是不能因为……好了好了，不想再说。我只是想帮秦朗做一点事。哎，这家伙怎么了？进来一句话都不说，这边发呆。可可能是因为心里终于没事了吧？嗯，那应该高兴啊！哎，你不懂啊，这种状况呢，就就叫做虚脱，嗯，就像是我赶完稿子放下笔的那一刻。你你你的意思是？就是说呢，当你紧张绷到最高点，肾上腺素分泌到极限的时候，突然，报告，别再乱猜了啦。啊，不然他到底是怎样？安能走了？嗯，秦迪走了应该高兴才对啊。他走之前跟我说了一句话，这句话现在成为我人生中一大障碍啊。什么话？他说，如果我喜欢心磊，就告诉他。哎呀，我怎么告诉他？你上次在小,小世界就已经说过了、啊，而且说的很很动人哎。对啊，那样说还不够明白啊。上次，啊、哎呀，上次的不算了，你们不懂啦。哦，他呢是觉得上次这个样子不不够正式、嗯。那这样好了，我们找一个特别的日子，然后来做一个正式的告白。哎，好好好好，情人节快到了，在情人节告白够正式了吧？嗯，情人节告白，嗯，那我我可能没没没没办没办法，你你你怎么变九九把刀了？我我我也不知道啊，因为听听听听听听到告白我就腿软，我我。我要跟他怎么说？就说你为什么喜欢他？为什么？为什么？爱情让人愚蠢，因为他愚蠢。心磊。
死ね你干嘛偷听我讲话我干嘛偷听你讲话我在院子里面喝咖啡是你自己跑来这里讲给我听的余心磊我有些话如果当着你的面说的话一定说不出来其实我很希望你可以继续住在我们家对了还有再过两天就是情人节了如果你愿意跟我一起度过的话请你敲三下窗户心磊如果你觉得敲三下太多的话敲一下也可以你一个人跟谁在说话呢秦朗呃你们你们去哪啊给新磊买几件衣服啊是啊自从那个无聊的小偷把他衣服偷光之后新磊能穿的衣服就这几件了没关系啦我觉得这样也蛮好的啊至少我每天早上都省掉很多时间去想要穿什么是啊什么时候不买现在买我去开门啊啊不好意思我们找秦朗在里面在里面自己找哎秦朗上次我们去南部宣传之后现在九把二书卖超好的我们又在家刷了一版公司都是书阿妈的东西放不下了不好意思阿妈啊啊啊我,我来我的东西啊我的什么东西啊啊就秦秦朗拿来的还是我们无,无论如何都不可以打开嗯我看看阿妈不用了这些东西都是你要丢的啦干嘛啦好的对自己看一下不要这样了放手啊自己看一下会死啊拿来呀放手啊拿放手拿来了啊啊这不是新磊被偷的衣服和鞋子吗小偷偷的是他哪来的不关我们的事原来小偷就是秦朗你给我解释清楚经理戒指的事情带来这么大的麻烦真的很不好意思知道错就好了最重要的是雨欣蕾没有事那就真的是太好了还不是安藤姐的文算雨欣蕾好运小姐你怎么这样说话呢这件事要不是因为你也不会闹得这么大是我怎么样像雨欣蕾这种人难道不用给她点教训吗如果教训员工都用这种方式那谁敢待在这里啊而且还只是因为得罪你这根本就是公司不分嘛你敢教训我你是不是想干了对我就是不想干了我已经忍你忍了很久了这家饭店由你来管事我根本不屑待在这里我自动辞职总可以了吧
过来。你，我什么啊？你没看到大家都在等，还不赶快去见娃娃姐？你的娃娃姐，哎，你是新来的妹妹啊？以前没有看过你。对啊。这里的欧拉煎超好吃的，我从他们在士林夜市的时候吃到他们搬到这里来，快十年了吧？我们是老字号，讲求真材实料。你看，我们欧拉比别人大颗，青菜比别人多，最重要的是我们的酱汁是独家配方。哇，牡丹婆有训练过哦，跟你讲的台词一模一样。对啊。哎，牡丹婆变年轻喽，头上还戴着金光闪闪的头箍，变漂亮喽。谢谢。哇哦，最近奇迹变多了耶！嗯，你明天要干嘛？还没想到啊。你问这个干嘛？没有啊。明天我有事要找你。你想接受惩罚吗？惩罚？什么惩罚啊？我罚你画一幅画给我。为什么？就是画一幅画嘛，你还啰里吧嗦的。西贤，好久没有写信给你了，你还好吗？我来台北已经好一阵子，慢慢开始喜欢台北的空气，也开始喜欢我旁边的人。我从来不知道，陌生的地方，陌生的人，也可以让人慢慢开始有了家的味道。而且，你一定想象不到，我会自己坐公车了，也已经慢慢学会做家事。哦，你一定会问。我的管家、厨师和司机呢？现在没有这些人了，有的只是我的家人。至于晴朗，他是家人，是朋友，也是现在我生活中不能缺少的人。还在这边翻报纸找工作，怎么会那么苦命啊？你明天要干嘛？还没想到啊！你问这个干嘛？没有啊。明天我有事要找你。喂。你在哪里啊？我跟碧珠在找工作。哪有情人节出来找工作的？叫你管啊？呃，我订了一家餐厅呢。你跟我讲这个干嘛？喂，我昨天跟你讲过啦。你昨天又没有说是吃饭，我也不知道今天是情人节啊。那现在到底怎么样嘛？你干嘛那么凶啊？那你到底要不要吃饭啊？哪有人情人节当天才临时约人家吃饭的啊？不管啦，我就当做你答应了。拜拜。吃饭吧
抱歉，不行。是不是于心蕾跟你说了什么？于心蕾，他有跟我说很多、啊，但是没有一件事情有提到你。你指的是哪一方面啊？晴朗，那跟我去吃饭，就今天就好嘛。呃，我今天不行了、啊，因为我我约了。于心蕾，对吗？我根本不用问，一定是的。晴朗，你难道对我一点感觉都没有吗？对,对不起、啊。我一直都很喜欢你，你看，小时候你在我笔记本上乱画的图案，我都留着，把它像宝贝一样收藏着。小杨。那是小时候的事了。还有，是我叫我爸来这边盖小吃街，让你们从市林夜市搬来，可以很快做生意。难道你都感觉不到我对你好吗？秦啊，你准备好了没啊？五千块不知道够不够吃哎。我，我是说你准准备好今天的告白了没？哎，心脏一分钟跳两百下，不知道够不够力啊？啊，我来了。哎，兄弟啊，加油，你一定行的。我没有做你的后勤部队啊。哎哎，秦啊，出击，攻破无敌。好，我今天一定跟他告白我在等某人啊。某人今天这么帅，某人等的某人一定很重要吧？某人今天这么漂亮，等某人的某人一定也很重要吧？某人只是想来吃好吃的东西，某人不要想太多。某人也只是情人节没事做，打发时间。那某人干嘛带花、啊？呃，某人是因为在路上看到一个可怜的阿妈。就买啦，某人不要想太多啊。某人，某人在某人下去的话，饭都别吃了。吃东西吗？你干嘛那么严肃啊？其其实我，我已经怎么样？你干嘛那么紧张啊
，是你比较紧张吧？我比较紧张吗？给你。你干嘛送我十三朵玫瑰花、啊？不行吗？十三十三失散失散，你懂不懂啊？那怎么办啊？给你，你三朵我十朵。那这,这又是什么意思啊？我十朵代表我十全十美，你三朵代表我爱你。你是三角猫，这要有比十三朵好吗？当然有啊！你那么想跟我失散吗？一下送我鞋子，一下送我十三朵玫瑰，你到底什么意思啊？送鞋跟送花有什么不对啊？没有，最不对就是我根本不应该坐在这边跟你吃饭。没错，谢谢你提醒我啊。不客气。你刚刚跟我说什么？没事。那就谢谢你这顿情人节大餐。不客气。欠我一份礼物，什么礼物啊？你还想赖啊？什么啦？你还欠我一幅画。好啦，那你呢？你有送我礼物吗？你怎么知道我没有？有吗？把眼睛闭起来。少来这一套了，等一下一定绕跑走人。不会啦，快点把眼睛闭起来啦。你说说看。我长什么样子？闭上！说你说我奇怪。以前都是你考我，现在换我考你。哦，你有一头黑长发，但却一点也不温柔。你很白，但是有点像阳光蒸发一样不见。你瘦到不行，但是你天不怕地不怕。不常笑，但其实笑起来还蛮美的。你常说你只有你一个人，但其实某人真的还蛮想保护你的。这样可以了吗？现在我可以睁开眼睛了没啊？喂。要我送他一幅画，要画什么呢？很难呢。从这边看过去，每一个灯火都代表一个温暖的家，但都不是我。你怎么知道不会在这里找到属于你的灯火呢？最重要的，是不能放弃你心中的愿望。心中的愿望。
朵。干嘛？开门了。为什么？开门。哎，刚换衣服，我带你去个地方。你应该先问我有没有空吧。你现在没工作，当然有空啊！快一点呐、啊。我们要去哪？你不需要礼物吗？直接送我就好啦。不行，因为这个礼物有一个故事。我刚到台北的时候很自闭，我只能躲在画画的世界里。我从小很有天分，但是上了高中以后，比赛都没有得奖了。从那时候开始呢，阿妈就不让我画画了。从此，我就回到我自己的世界里面。那时候高中老师看到我这么沮丧，就像现在这样骑脚踏车载着我，经过无数个转角。他告诉我，人生最过瘾的，就是因为他有很多转角，有的转角很惊险，有的转角充满惊喜。是惊喜，还是惊险？不走过去，当然就不知道下一个转角你会遇见什么经过无数的转角之后呢，他带我来到这里，果然看到美丽的风景，而且呢，我还在这里捡到一个神灯。神灯？嗯，神灯的故事你知道吗？我当然知道啊，不过这跟你要送我的礼物有什么关系？因为我在这里捡到一个神灯，所以我也要送你一个神灯。送我的话，嗯，赶快许愿呢。为什么要画神灯？让你许愿的啊。我不要，许的愿望根本就不会实现，你不实际。相信我，一定会实现。哪有这种事啊？你不是怎么知道呢？好，我许。第一，我爸妈没有破产，我会像以前一样过着大小姐的日子。第二，以上都没有订婚。会回来娶我，爱他一辈子。如果愿望真的会实现的话，你还要许这样的愿望吗？你干嘛那么认真啊？你真的认为神灯的愿望很可笑吗？还蛮幼稚的、啊。是吗？可是我一直都很相信。那你许了什么愿？我第一个愿望，我说了你不要笑啊。我我希望很多人都会喜欢我的话。那第二呢？第二个愿望。因为我从来没看过我爸，所以我希望有一天我可以亲手帮他画一张画像。那第三呢？秘密啊！那你许的愿望到现在都都还没实现，但是呢，我相信有一天一定会实现。还记得我跟你说过的吗？最重要的，是永远不要放弃心动的愿望。所以我才会送你一张神灯画，让你许愿啊。但是没想到你会许那样的愿望，好嘛？前面两个算我浪费，还有最后一个我会慎重使用，可以吗？那换我讲另外一个童话故事给你听。从前，从前有一个卖球鞋的女孩。喂，我抄袭别人不道德哎。又不一样，我讲的是续集，哪有续集啊？有，你现在听我说嘛，不要吵。你知道那个公主穿了好心人晴朗送给她的球鞋之后怎么样吗？怎么样？因为那双球鞋实在太丑了，来接落难公主回城堡的王子实在不敢相信这是原本那个高贵的公主，就自己跑回城堡了，所以。公主就永远被收留在好心人家里。什么？丑？这双鞋这么丑吗？重点不是这个啦。那重点是什么啦
，你真的听不懂啊？你到底是没长脑子还是脑子长没？他爱生气又爱骂人，这样的公主谁会爱啊？谁叫你爱啊？没有，是我巴不得王子赶快把你接走。你放心，王子来的时候，公主一秒钟也不会多留。你讲的、啊，没错。麻烦你说到做到哦。OK， 谢谢。不客气。那，我要把愿望给我取消哦。不用，又不会实现，干嘛取消？什么神灯精灵，根本就不可能。如果实现怎么办呢？不可能。每次写信给西贤，都写什么啊？他在上海还好吗？你也管太多了吧？我都跟西贤在抱怨你，怎么样？哎，我关心西贤没关系啊，你不要一副不珍惜别人的好意的样子好不好？我哪里不珍惜啊？明明就有，今天下午在海边跟你说神灯学院的事情，你也这副德性，别怪我没警告你啊！最后一个愿望，你自己看着办。奇怪了，既然是我的愿望，你管我那么多啊？哎，这件事情我都没跟别人讲过哎。哦，不要告诉我这件事情对你很重要。于心雷，我知道我名字响亮又好听，但你也不用叫那么大声吧？你不要太过分了。我过分，你才过分吧？哎，干嘛不上车啊？我不想跟无聊幼稚人坐同一台脚踏车。哈，太好了。无聊幼稚人自己下车，我可以轻轻松松的、快乐的回家去喽。亲啊！哎，我知道我的名字又响亮又好听，不用这么大声嘛。我就是喜欢随便许愿，怎么样啊？随便你喽。而且我希望我之前许的两个愿望赶快成真。哦吼！祝你美梦成真啊！谢谢。不客气。告诉我自己，李向东，你一定要让于心蕾幸福，你一定要让他得到他想要的一切。麻烦你转告心蕾，我要跟海事企业的先签订婚。我找了你好久啊，我再也不要离开你了。你怎么会出现在这里？你不是已经订婚了吗？心蕾，我是专程来找你的，关于订婚的事。我不想听。心蕾，我不想看到你，请你离开。心蕾。我发誓，我不会再让你伤心，也不会再让你受苦。更重要的是，我不会再让你离开我。新来，你是秦朗，秦朗，请你放手。他说他不想见到你，这是我跟他之间的事，我们需要单独谈一谈。我们没有什么好谈的，你走吧。新来，他说不想跟你谈了，你没听见吗？你在干什么？他受伤的时候你在哪里？他孤单寂寞的时候你在哪里？他
遇到困难受到打击的时候，你在哪里啊？当初他在破产的时候，你狠心抛下他不管，你现在凭什么出现了？今天去海边有点累啊。嗯，我想我肯定是太累了，想先回房间休息回去吧，至少给他想一下。今天现在不跟我走，我是不会走了。既然你现在有这样的决心不走，那为什么当初不拿出这样的勇气，拼命守护他呢？我知道我错了，所以我不要再错一次。秦朗。我求你，我求你让我再见他一次，至少让我跟他解释。你想解释什么？新来，新来。我刚才不是已经叫你走了吗？你干嘛还不走？新来，很多事情我一言难尽，我真的有好多话想跟你讲。你不是要跟我解释吗？走吧。现在，不要去。